花舞北辰，飘摇吹红尘，将记忆情节封存，寻不回安稳。风雨已未冷，心事悄隐人，梦动间。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。你今晚都没怎么和我说过话，那我现在和你说，我有好多话想跟你说呢。你看，嗯，南孚电池三十年销量领先，聚能环四代，邀您观看《花琉璃异闻》。原来是花郡主。我问你，十年之前，云苍岭一战中，你是不是当时负责押送粮食的官员？那时你并不叫朱瑾，而叫连月。花郡主在说什么呀？下官听不太明白。诬陷朝廷命官，罪名可不小啊。既然你不承认，那我只好把东西交给陛下。让陛下来定夺了。东西，什么东西？是什么东西？你心知肚明，还需要我拿给你看吗？若不是有那东西，我又怎会找到朱御史这里来？那东西怎么可能还在呢？你果然就是连月，就是因为你，当年我爹娘重伤濒死，战士们损失惨重，数万人因你丧命。你背后之人到底是谁？<笑>花琉璃呀，花琉璃！我即便做了这事儿，又怎会告知你我的上头是谁呢？即便我告知于你，我便能活？连你家人的性命，也都不管不顾了吗？叛国之罪株连九族，你偏执意替你的主上隐瞒，甚至不顾抄家灭门吗？若你今日说出，你上头之人是谁，即使你性命可保，陛下人心，也会给你的家人一条生路。你可别忘了，你还有一个刚满五岁的女儿呢。爹爹，你们不要吵架。你什么时候陪我玩捉迷藏呀？你先藏起来，爹爹一会儿去找你。殿下，殿下，不好了，出事了！朱御史今晚在书房中毙命，现场还有个小女孩，不停在说花郡主的名字。有没有走漏消息？没有，您放心。大理寺将整个案发现场包围，没有任何人进出。殿下，这胸口上的伤是重伤，是剑伤，疑似软剑。可
看这伤口确实像琉璃所为，他怎么会不与顾商量就一意孤行？他为何要杀朱御史？小姐，你大晚上跑出去打架，还伤了一条胳膊，到现在才跟我说，你怎么这般能耐啊？完蛋了，完蛋了！你莫不是在外面惹是生非？此事需不需要禀报老爷跟夫人啊？他是不用告诉了，事情他自己就会来了。哎，你听说了吗？这朱御史昨天晚上死在自己的书房里，可惨了。本来呀、啊，这事没人知道，也不知道怎么的，突然有人去知玉京府击鼓鸣冤去了，说是人证物证都在。就是花郡主干的！你天哪，太吓人了吧！那然后呢？然后，然后太子殿下也没办法呀。现在让那些文官逼着上花家拿人去琉璃，夫人，小姐在换衣服。换衣服？啊，夫人，不方便。让开。娘，琉璃，你是不是有什么事瞒着我？没有。琉璃。玉石真的是你杀的，我倒是想杀他，可是我没有。我谎称我有证据，诈他承认了身份，也许是顾及家人，他刚要说出真相。这辈子，我终于能自己做回决定了。好，我告诉你。办法缠住，却显然是冲着朱玉石。师姐，师姐，开门何人要如此心狠？那个朱御史改头换面，他就是十年前粮草官连月。当年他故意拖延时间押送粮草，你和爹差点就死在那里。我认识的那么多战士全都在那里死了。这个大仇，我一辈子都不能忘。我当然要报，但你也不能如此冲动啊！娘不希望你再有什么闪失。太子殿下，不是老臣不让你进去，实属是太子殿下来意不善，恕老臣无能为力。谁说姑是来抓他的？那太子包围了花家，这又是来做什么的？姑此番带兵前来。只为凭宫中悠悠众口，若有冒犯，日后自当赔罪。小姐，太子殿下派了好多人在外面，他不会是……太子殿下，原委，你先出去吧。是。
：“怎么？我不说话，你便一句话也不与我说了？”方才你父母误会了我，我都没有委屈，你怎么在我这儿倒委屈上了？我昨夜一时冲动，是不是给你添麻烦了？怎么会呢？我被人骂又不是一天两天了，为了你被人骂，不是应该的吗？再说，人又不是你杀的，你怎么知道不是我杀的？万一是真的呢？你不会，你就这么相信我呀？那我问你，如果有一日有人说我杀了人，你信不信？信，真的？嗯。别生气，我怎么会不信你呢？你可是天底下最好的太子。怎么了？快给姑看一下，你受伤了。嗯，这是姑从太医那里特意找来的药。好了，还疼吗？不疼。其实我找这个连月找了很久了，只是没有想到他这么胆大。我昨夜去问他。其实是想问他背后的主谋到底是谁，没想到反被利用了。就算问到背后的主谋呢？你打算怎么办？杀过去吗？凭你一个人？花琉璃，你都知道了朱御史的问题，为何不告诉我，还把自己伤成这样？你干嘛凶我啊？给你看个东西。那个小女孩很喜欢去书房玩。我昨夜离开时，在桌案下面发现了这些没有烧完的信，都被她放在了一处垫子上。估计是这样，才没有被他们发现。算了，我一会儿去跟二位将军商议一下之后的事情。刘丽，你也要花时间好好想一想，我可是要与你过一生的人。如果连月的身份都被花琉璃知晓，那琉璃刚进了门，杀手便随即跟来。看来连月确实找到幕后之人的关键所在了。嗯、琉璃如今受了伤，在家静养，外面的一切风雨
由孤来承担。二位将军，大可放心。只不过接下来的万国宴，孤便不会邀请花家前去，免得在众人面前，有人将此事渲染放大，针对琉璃。二位将军，多体谅。太子殿下考虑周密，我花家应该感谢才是。啊，另外。云苍岭之战，晋国与金破国可以说是两败俱伤。这背后有人设局，其心不在晋国之商，而在晋国之位呀、啊。季桓，在。你先将花家在大理寺挂上号，就说朱御史之死，花家有重大嫌疑，严刑管控，看押在西郊花宅之中。是。殿下，你说这朱御史之死，会不会是那贺远亭故意从中挑拨的？大老虎出山了，既然他已经露出了獠牙，那姑就要会会他，看他是否能到姑这个位置。自陛下身体日落西山的消息放出以后，玉京城中多有异动。殿下，您也要多加小心。有一句话说的非常好。富贵险中求，我们既然谋划了那么久，不就是为了等这一刻吗？来，一起推断一下，上面都写什么了？这太子殿下不让我出门。只能在院子里溜达溜达，真是要闷死。小姐，那是什么呀？不会是什么不干净的东西吧？哎呀，别慌别慌，可能是老鼠吧。啊、哎，你才是老鼠呢！赶紧过来帮我一下。佳敏姐姐，哎呦，来、啊，哎呦，哎，啊，你怎么来这儿了？啊，别碰，我腰闪了。你赶紧扶我找个地儿坐下再说。走吧，坐。啊，怎么样，好些了吗？你呀，怎么还从我们家密道进来了？要不是那帮守卫拦我，我至于这么狼狈钻到狗洞吗？还敢笑？没有，怎么会呢？我十分欢喜的。真没有想到，我们竟然如此的姐妹情深。佳明姐姐竟然为了见我而去钻狗洞，真是我的好姐姐！脏死了，脏死了！你能不能好好说话？你刚才在那边是不是想出去？是啊，他们大门守的可紧了。男人，真是靠不住，文官压力顶不住，就把花家控制起来了。太子殿下这般作为。过分，真的过分。你竟这般想啊？怎么，不行啊？当然行，你可是我的好姐妹，你最靠得住了，佳明姐姐。你竟这般想？嗯。你说吧，你要出去做什么？我帮你想想办法。嗯，佳明姐姐。说实话，我想出城，你可以帮我吗？要不这样，你换上我的衣服，去我们家找我爹娘，我爹娘一定能帮你出城。谢谢你啊。只是，若我和鸢尾真的想出城，他们可是拦不住我们的。你，你又戏弄我？没有啦，走，快去我房间，我给你擦洗一下。看你这脸上脏脏的，谁脏了？走走走，快快快！事情就是这样，不是？什么？你的意思是太子殿下要孤身犯险？他把你关起来，其实是欲盖弥彰。嗯，时间不多了，若要成事，就必须营造出一种让对方相信，若此时不出手，他是没有机会再出手的错觉。听你这么一说，我也觉得玉静最近不大对劲啊。是我说完你才觉得的吧？你们花家
乃武将之手，如今被羁押，看似对方成功，实则是营造假象。如今陛下和杜太师身体都不好了，哦，若是现在想动手，确实是大好时机啊！好吓人，好吓人。你害怕啦？谁说的？我嘉敏郡主怎么会害怕？我都是见过大风大浪的人了。你说吧。届时你要稳定住局面，甚至要想办法，让英王殿下去帮太子殿下，明白了吗？当年妖妃祸乱，致太子之母轰逝。祸乱平息之后，陛下常常自责，自此不立皇后。多年来，暗中追查祸乱于党，力求除恶务尽，以保我大晋永世太平。老师。就由弟子送您最后一程了，弟子要办大事了。请回吧，太公一生清贫，走后也愿从简。这般兴师动众的，太公知道了，也会过意不去的。读书识字，教我明理大义。您是孙女心中最好的太公，可是孙女惭愧
未能完成您的一桩夙愿，寻得良许，在您膝下侍奉。虽说风烛残年，却也死得蹊跷。不知可有隐情？屋中陈设如常，没有翻动的痕迹。若太师当真死于他人之手，也当是他熟识之人线索，但为何？夫人，你又要搞什么鬼？滚！夫人还在生气吗？其实前段时间，我也是迫不得已。现在外面不太平，前些日子又有奸细混在我们府中，所以我那样做，其实是在保护夫人。保护我？你说的是真的？当然是真的，夫人。现下危机已经解除了，我就不用再拘着你们了。外面风波平息，过些日子宫中还要举办太平宴，到时候你们便可以去压压惊。夫人若还是不解气的话，便打我几下吧。你先下去吧。好。杜小姐，在下是否可以为杜太师敬一炷香？太师千古，晚辈云寒，特来敬拜。还请太师恕罪，晚辈有错，不敢奢望什么，只求太师保佑秀英，一生顺遂，幸福如意。
云公子，我只能送你到这儿了。有劳。那云公子，一切小心。好。我知道，杜太师是你唯一的亲人，这段日子肯定非常难熬。心情若实在不好的话，可以来找我。找你？只要在玉京城有了他，便能找到我。多谢云公子。秀英，我们还会再见的吧？太平燕在即，近日玉京城接连有大事发生，季环。令黑甲军全部出动，加强御行的戒备。太师与他并无仇怨，此事动手，定是要取大事。涵涵，我来了。嘿，你还自己喝上茶了？我最近这么辛苦，我都没说。这杯给我了。嗯。你怎么来了？这话说的，我没事不能来看看你啊。我就是来找你问问，太子殿下不是让你去调查杜太师府吗？结果如何？暂未找到任何疑点，你终究还是辜负了太子殿下。哎，没事了，今天查不到，明天查，不着急，放平心态。哎，你老这么盯着我干嘛？哎，你说你，我不就喝了你杯热茶吗？一直盯着我。哎，你就是最近太累，焦虑，懂不懂？趁热喝，喝呀。哎，也对，听闻杜太师啊，那日在红炉寺便直接晕倒，后来就一病不起了。可怜杜太师啊，太平燕是看不到了。其实，是太子殿下先发现的。那他为何不早早动我？因为他相信自己当年的选择不会有错。怨我，对不起他了。为了让你活着，他宁可杀了清月，也要保你性命。明知道你会被逼迫，他宁肯不给你任务。曾暗中被杀，他说你在向他求救。<笑>我以前一直觉得，太子殿下是一个喜怒无常的人，没成想在你这儿简直是人君作派。<笑>但是，这换得了什么？你说的对，我就是狼心狗肺，背信弃义。可他是人君吗？你说什么？所到之处，草木皆变，人人自危。
欺行霸市，欺负百姓，哪里有半点楚军之风？你旁人这么说也就罢了，凭什么连你也这般说？你算什么东西、啊？我们称兄道弟这么多年，说，说你不是故意的，我就是故意的。你杀了我呀！明知道我是叛徒。留我这条命苟活于世，一刀杀了我岂不痛快？我知道你是被人用毒药控制，可是你明知道太子殿下待你宽仁，你为何不说？难道我与你也不是兄弟吗？因为，我才是你们要找的妖妃余孽，所以杀了我，杀了我，杀了我才是你们最好的选择。多年前，你救过姑的命。不管那时你是真心还是假意，故意将这些一并还清。姑这一生，不曾对谁失望过，你是唯一一个。这些救命药你带走，大可以去到那人身边，继续让他做你的主人。姑靠自己。也可以面对接下来的风浪。姑以后再也不需要。殿下，你这一生很苦，被人利用，两边为难，想求活又想求死。可是云寒。姑真的不想杀你。姑当初承诺过，终有一日放你自由。这条路，姑为你躺平。你也不用告诉姑那人是谁，姑无心从你口中知道，姑已有定论。
坚强的热忱，刻骨的爱恨，随时。天下，你后悔吗？不后悔。那，别难过。不难过。可是，我挺难过的。将来搏命之事还有很多，走吧。难道是我今天表现的还不够明显吗？嗯，他要是知道我生气了，就应该过来哄我，你说是不是？怎么到现在还一点动静也没有啊？殿下，殿下，哎，哎，花郡主刚才让鸢尾送来的东西。这么烫啊！呃，热水。花郡主说，生气了要多喝热水。你把它喝了。啊？现在？开玩笑的吧，殿下。呵。嗯只叹旧时情谊，不照今世忧。